Heipä hei ja tervetuloa testisalman pariin. Tänään testaillaan tämmöstä uutuutta tai minä en tiedä onko tää uutuus, mutta en ole minä ennen kaupassa ennen nähnyt. Eli tämmöstä. Banana Split Eclairs. Made in England. Eli jotain tämmöstä englantilaista huippukarkkia. Joulun kunniaksi. Nää on muuten jotain likörikarkkeja. Haisee ihan siltä. Sitten ja paperikarkkeja nää on. Ja ja, katsotaan taas tuosta. Eipä muuten ollutkaan. Vaan tämmösiä toffeja karkkeja. Joo, tässä ei haisi niin liköriseltä. Onpas kova. No? Joo joo. Nyt kun pääs vähän sen kuoren läpi. Tää on niinku toffee. Hyvin on tämmönen toffee. Niinku täällä lukeekin toffee, niin se tämä on. Mm. Banana split. Se on kuin jäätelöannos se banana split. Eli se on ihan älyttömästi banaani maistu. Ehkä ihan pieni vivahe, mutta enemmän on niinku toffee karkkeja. Mihinkähän mä tätä niinku osaisin verrata? Aivan joo. Hmm. Banana split eclair. During the 19th century from tiny sweet shops in Longton, Stoke on Trent, heart of the potteries, my grandfather Edward Joseph began making toffee for a handful of local customers. Using only the finest ingredients, he created a unique recipe which is still used today. Toffee prepared to this recipe was made uh, Walkers a favorite for over a hundred years. I consider it to be the best and I hope you agree. Oh, ja kato, on, on Twitter-tiliä ja Facebookiakin näillä. Eli vaikka on, tiedätkö, 1800-luvulla perustettu, niin kyllä on hyvin ajassaan vielä. Ähm. Niin, nää oli ihan hyviä. Mitenkä se haisi tuolta sillä... Joo, täällä pussissa itse asiassa haisee siltä tuota, että olisi jotain likörikarkkeja, mutta olisiko täällä pussissa jotain suojakaasuja tai jotain semmoista, kun enää karkit tällaisesti haise siltä. Ähm, niin, nää oli... Ihan hyviä. Tai sanoisin varsin hyviä. Ää, mutta, mutta, mutta. Tässä pussissahan nyt tietysti ei ihan älyttömän montaa karkkia tuu. Ja tää oli aika kalliski. Olisiko tää ollut jotain 3 euroa 50 senttiä tai jotain semmoista. Lähempänä 4 euroa kuin 3 euroa, josta tää oli. Ja ja, kun näitä karkkeja ei tuu tässä varmaan 20 tai näin, niin 
aika paljon hintaa tulee yhdelle karkille. Makuun on ihan hyvä, mutta hintalaitosuhteessa pou pou pou. Mitä mä antaisin tälle? Sanotaan nyt vaikka, että, että semmonen kolme tähteä. Kolme tähteä nyt tälle bananasplitille. Hieno tarina tässä on ja tälleen vanhan ajan käsityöläistyyliin tehty, mutta tuota... Eipä varmaan tuu ostettua kovin usein näitä. Kun on vähän, on vähän hintavia, että... Parempi hintalautasuudet kuin olisi, niin olisi voinut saada paremman niin arvio, mutta tämmöisenä yksittäisen elämyksenä ihan mukava. Niin, niin sanotaan, että kolme kautta viisi nytten Valkersin bananasplitille. Jes, siinä oli tämän kertaiset testit ja nähdään sitten seuraaviin testien parissa. Ei muuta sijasti kun morjens!